Rồi cảm ơn cả nhà. À, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài tập nhá. Và bài tập này của chúng ta sẽ à, chỉ diễn ra trong vòng 5 giây. Khi mà em đếm hết 5 giây thì các anh chị dừng lại, được không ạ? Rồi. Bài tập của chúng ta đó là trong vòng 5 giây, các anh chị hãy viết ra tên của ba người mà các anh chị yêu thương nhất trong cuộc đời này, được không ạ? Rồi bắt đầu. 5 4 3 2 một kết thúc ạ ba người mà các anh chị yêu thương nhất trong cuộc đời này rồi và bây giờ các anh chị hãy nhìn vào cái trang giấy của mình đi ạ các anh chị hãy nhìn vào trang giấy của mình bao nhiêu trong số các anh chị và cô chú nhìn thấy trên trang giấy của mình có tên của chính mình ạ có ai không ạ nếu như có thì nhà mình comment số 1 giúp em ạ nếu như ai có ghi tên mình vào trong tên của ba cái người mà các anh chị sẽ yêu thương nhất trong cuộc đời này thì các anh chị comment số 1 ạ. Có không ạ? À, có chị Đinh Ngọc Hà, tuyệt vời. Còn ai nữa không ạ? Còn ai có ghi tên mình không ạ? Chỉ có chị Đinh Ngọc Hà thôi ạ? À? Còn lại là số 0 ạ? À? Wow! Chúng ta thấy điều gì ở đây ạ? Các anh chị nhận ra điều gì ở đây ạ? À... Có một cái nghịch lý như thế này các anh chị. Đó là chúng ta luôn luôn muốn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho người khác, muốn chăm lo cho người khác, muốn yêu thương người khác. Nhưng có một cái người mà quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta chính là cái người mà đang hiện diện ở đây. Đó chính là chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại bỏ quên nó. Và khi mà chúng ta nói rằng à vì chồng, vì con, vì bố, vì mẹ, vì anh chị em hay vì những người khác cho nên mình sẽ dành hết thời gian, mình sẽ dành hết công sức mình sẽ dành toàn bộ cái sức khỏe của mình để chăm sóc cho người đó Nếu như khi mà chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy các anh chị thì đâu đó nó chưa thật sự là một suy nghĩ đúng đắn đâu ạ Bởi vì chúng ta không thể nào biết cách chăm sóc yêu thương người khác nếu như chúng ta không biết cách để chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình Các anh chị đồng ý điều này không ạ? Bây giờ em lấy ví dụ, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đang nói đến về vấn đề sức khỏe. Nếu như các anh chị không có một cái sự hiểu biết về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, ngay cái lúc mà các anh chị mệt, các anh chị ốm, các anh chị cũng không biết làm thế nào để cho mình có thể là khỏe khoắn lại, các anh chị cũng không biết làm cách nào để chúng ta phải chăm sóc sức khỏe để những cái lần ốm như vậy nó sẽ giảm đi và thậm chí là nó sẽ không còn những cái lần ốm như thế nữa. Các anh chị còn không làm được cái bản thân mình thì thử hỏi rằng mình có thể làm được và chăm sóc được cho người khác không ạ? Nếu như chúng ta chỉ chúng ta chỉ tập trung vào chăm sóc cho người khác và chúng ta bỏ quên mất bản thân mình thì em nghĩ rằng à, nó là một cái lý thuyết xuông ấy các anh chị nó không thực tế Đúng không ạ? Nó không thực tế và đôi khi chúng ta nói là đấy là một cái sự à, cho đi vĩ đại một cái tình yêu thương vĩ đại dành cho một ai đó khi chúng ta dành tất cả cho họ và chúng ta quên bản thân mình Nhưng không, nếu khi các anh chị thật sự có được cái sự hiểu biết đúng đắn và các anh chị thật sự biết ai mới là cái người quan trọng nhất trong cuộc đời này Đối với bản thân mình Thì lúc đó các anh chị sẽ hoàn toàn thay đổi được cái tư duy này Đó ạ Bởi vì bản thân mình nếu như mình không chăm sóc được tốt cho mình Khi mình ốm đau, khi mình bận, bệnh tật Hoặc khi mình không hạnh phúc, khi mình không bình an Tất cả những người xung quanh họ đều bị ảnh hưởng bởi chúng ta Các anh chị Cả nhà hình dung điều này không ạ Bây giờ khi các anh chị Em chưa nói đến việc mà ốm đau Các anh chị chỉ cần tinh thần các anh chị xa suốt Đúng không ạ Chỉ cần cuộc sống của các anh chị không hạnh phúc Cuộc sống của các anh chị không bình an Thì những người xung quanh có bị ảnh hưởng không ạ chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đúng không ạ không thể nào không ảnh hưởng được chưa chưa cần nói đến là việc chúng ta phát ngôn ra với họ như thế nào chưa cần nói việc chúng ta thể hiện thái độ cảm xúc với họ ra sao chỉ cần cái năng lượng ở bên trong của chúng ta nó là một cái trường năng lượng không tốt thôi thì nó đã lan tỏa ra và nó tự nhiên nó làm cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng nặng nề khi ở bên cạnh mình và người ta sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi mà ở bên cạnh một cái người mà không có được cái sự bình an không có được cái sự hạnh phúc 